पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ये कहानी है एक बड़े ही हंगामा खेज गायक की नाम जिनका शब्बीर शेख जिन्हें हम शब्बीर कुमार के नाम से जानते हैं जन्म हुआ इनका बड़ौदा में तारीख 26 अक्टूबर इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे शुरुआत में शब्बीर कुमार साहब दरअसल संगीत के प्रति इतने रुचिकर नहीं नजर आते थे और ये तो कतई नहीं सोचा था कि आगे जाकर ये गायक बनेंगे ये सोच रहे थे कि ये भी सरकारी नौकरी करेंगे और परिवार का भरण पोषण होगा इनकी माँ नाथ कलाम गाया करती थी जिसका गहरा असर इनके ऊपर हुआ ये अपनी माँ की आवाज़ की नकल करते और धीरे धीरे इनकी आवाज़ का सुरीलापन दुनिया का दिल जीतने लगा लेकिन इनकी आवाज़ की तासीर में वो जादू था कि इनके आस पड़ोस के लोग अक्सर इन्हें बुलाते और कहते भाई शब्बीर एक गाना सुना दो ये गाना सुनाते और इन्हें इनाम में कभी कभी आम पापड़ दे दिया जाता शबीर कुमार बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और पेंटिंग में तो लाजवाब शबीर कुमार साहब गुजरे वक्त के बड़े अनोखे सिंगर रफी साहब की आवाज के कायल रहे पर जब ये मात्र चौथा बरस के थे तब इनके पिता ने ये फैसला किया कि इन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाई लिखाई में ये तो अच्छे थे लेकिन इनके नंबर जरा कम आ रहे थे इस वजह से ये फैसला लिया गया अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तरह से किसी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का हिस्सा बन जाए और ये सोच भी इनमें पैदा की थी इनके दोस्तों ने इनके दोस्त जानते थे कि शब्बीर आगे जाकर बड़ा नाम करेगा इनके ब्रदर इन लॉ इनके लिए एक फॉर्म लेकर आए ऑपरा म्यूजिक सर्कल का एक ऑर्केस्ट्रा का कॉन्टेस्ट था उस कॉन्टेस्ट में इन्होंने भाग लिया और कमाल की बात ये रही कि ये जीत गए इनका गाया हुआ गाना था वतन पे जो फिदा होगा अमर नौजवान होगा धीरे धीरे इन्होंने ऑर्केस्ट्रा शोज करने शुरू किए और फिर इनका नाम शब्बीर शेख से बदल के रख दिया गया शब्बीर कुमार शब्बीर कुमार साहब ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की इनके बेटे दिलशाद शेख भी आगे जाकर संगीतकार बने उन्नीस में जब मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हो गया तब शब्बीर कुमार साहब ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रफी साहब की याद में कुछ शोज रखे नाम रखा था एक शाम रफी के नाम और ये निर्णय लिया गया था कि पहले दस शो से जो भी कमाई होगी वो एक चैरिटेबल संस्था को दी जाएगी धीरे धीरे शब्बीर कुमार साहब का नाम आगे बढ़ा और मशहूर मारूफ संगीतकारा उषा खन्ना के पास इन्हें भेजा गया इनका ऑडिशन हुआ और उषा खन्ना दंग रह गईं कि कैसे शब्बीर कुमार और रफी साहब की आवाज इतनी मिल सकती है इन्हें मौका मिला गाने का सुरेश वाटकर और अमित कुमार जैसे दिग्गज गायकों के साथ हंगामा करो हंगामा और तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा हंगामा करो हंगामा और तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा ये समझ गए कि स्टेज पे गाय की अलग होती है और प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल अलग सन उन्नीस में फिल्म सरदार के लिए इन्होंने पहला सोलो गाना गाया हीरो थे राज किरण प्लेबैक सिंगिंग का काम भी चल रहा था और स्टेज शोज भी तभी एक दिन इन्हें महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ से फोन आया ये पूरी तरह से हैरान रह गए इन्हें ऑडिशन किया गया और इनके सामने बैठे थे महान गीतकार आनंद बख्शी महान फिल्म मेकर मनमोहन देसाई और महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े ऑर्केस्ट्रा और कोरस सिंगर्स के साथ इनका गाना रिकॉर्ड हुआ गाना था मुबारक हो तुम सबको हज का महीना ये गाना कुली फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया बाद में सेवेंटी एम mm स्क्रीन पर जब इस गाने को चलाया गया तो सब मान गए कि इनकी आवाज अमिताभ बच्चन पे फिट बैठती है शबीर कुमार साहब रेडियो से बड़े मुतासर रहे और अगर ये गायक ना बनते यकीनन पेंटिंग आर्टिस्ट तो बनते ही इन्होंने नौशाद साहब के लिए गाने गाए चित्रगुप्त साहब शंकर जयकिशन उषा खन्ना कल्याण जी आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आरडी बर्मन लता जी जैसी दिग्गज गायिका के साथ भी इन्होंने डुएट गाने गाए प्यार 
तकरीबन एक दशक तक शबीर कुमार बॉलीवुड पे छाए रहे देश में विदेश में हर जगह इनके स्टेट शोज हुए इन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू मराठी बंगाली और भोजपुरी जैसी भाषाओं में भी गाने गाए और ये फेहरिस्त वाकई लंबी है प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से अब तो हम ना डरेंगे दुनिया की ऐसी की तैसी अरे दुनिया की ऐसी की तैसी पर संगीत का दौर बदलने लगा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत साहब का निधन हुआ आर डी बर्मन साहब भी ये दुनिया छोड़ चल बसे कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी भाई भी जरा काम कम कर चुके थे ऐसे में शबीर कुमार साहब के पास बड़े कम विकल्प बचे थे पर स्टेज शोज पर शबीर कुमार ने सुनहरे दौर की गायकी का सिक्का जमाए रखा यकीन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शबीर कुमार का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री